اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ সম্মানিত রবিউল ইসলাম ভাই আপনি সৌদি আরব আল ওয়াস থেকে জানাজা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন প্রথম তাকবীর দ্বিতীয় তাকবীর তৃতীয় তাকবীর চতুর্থ তাকবীরে কি পড়তে হয় এবং মহিলা হইলে পুরুষ হইলে কি পড়তে হয় শিশু বাচ্চালে কি দোয়া পড়তে হয় অর্থাৎ জানাজা নামাজ সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত জানতে চাচ্ছেন পদ্ধতি যেমন চার তাকবীর থেকে শুরু করে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলুল্লাহ মা বাদ সম্মানিত রবিউল ইসলাম ভাই আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন হায়াত দরাজ করুন ভালো কাজের উপরে জানা জানা আমাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা হলো জানা না জানা জানা আমার ফরজে কেফায়া এটা পড়তে হবে এটা কোনো অবস্থায় ছাড়া যাবে না একটা মানুষ মারা গেলে জানা যা পড়া এটা তার হক তাকে জানা যা কাপন দাপন করে তার কবরস্থানে কবরস্থ করতে হবে এটা মুসলমানদের উপর হক ফরজে কেফায়া অর্থ হলো কোনো মানুষের মধ্যে সমাজের মধ্যে কোনো সম্প্রদায় অর্থাৎ কিছু মানুষ যদি এটাকে কাজটা সম্পদ সম্পাদন করে তা বাকি মানুষের উপরে আল্লাহ সবানতলা গুনার বা অপরাধ থেকে মাফ করে দিবেন আর যদি কেউ এই কাজে শরিক না হয় তাহলে সবাই অপরাধী হবে জানা জানা আমার চার তাকবির প্রথম তাকবির দেওয়ার আগে প্রথম তাকবির দিবে প্রথম তাকবিরে হাত উঠাবে প্রথম তাকবিরে যে হাত উঠাইতে হবে এ সম্পর্কে কিন্তু মতবিরোধ নাই প্রথম তাকবির তো হাত উঠাইতে হবে আর মতবিরোধ হইল যে বাকি তাকবির গুলিতে যে প্রত্যেক তাকবিরের সময় যে আল্লাহ হকবর বলবে এটা হাত উড়ানোর ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ আর এই সম্পর্কে আল্লামা নবী রহিমুল্লাহ সরহুল মোয়াজাবের মধ্যে উল্লেখ করছেন যে ইমাম মুঞ্জির রহিমাহুল্লাহ বলছেন ইবনুল মুঞ্জির যে তার কিতাব এশরাফ আল ইজমার মধ্যে তিনি উল্লেখ করছেন যে এই বিষয়ে ঐক্যমত যে প্রথম তাকবির হাত উড়াইতে হবে অখতালাফু ফিসা ইরিল তাকবিরাত কিন্তু এটা অন্যান্য তাকবিরগুলি অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ তাকবিরে যে হাত উড়াইতে হবে কিনা এই সম্পর্কে মতবিরোধ করছে একথারই সরল মহাজাবের মধ্যে পঞ্চম খণ্ডে একশো নব্বই পৃষ্ঠে মেহ নবী রহিমুল্লাহ তার কিতাবে উল্লেখ করছেন আর আর বাকি যে তাকবিরগুলিতে হাত উঠানো মানে রফুলিয়া দেন করা দুই হাত উঠানো বলছিলাম প্রথম তাকবিরতে হাত উঠাইতে হবে এই সম্পর্কে এজমা প্রথম হাত উড়াইয়ার তারপরে তাকবির বানতে হবে আর দ্বিত আর সব তাকবিরগুলিতে হাত উঠাবে সম্পর্কে এই সম্পর্কে মতবিরোধ আছে যেমন হানাফি ইমাম ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক রহিমহুল্লার মতে উঠানো উঠাবে না তারাই বলছেন না উঠাইলে চলবে আর ইমাম শাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল অর্থাৎ শাফি মাজাব এবং হানাফি হাম্বলি মাজাব মতে ইয়ার ফাও উঠাইবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে মাহসুদুল ফেখিয়ার মধ্যে ষোলো নম্বর খানে উনত্রিশ পৃষ্ঠায় তাহলে এটাকে অগ্রাধিকার অনেকেই দিয়েছেন যেমন এই ইবনুল মুজির রহিমাহুল্লাহ তার মাজমুর মধ্যে অর্থাৎ ইমাম নয় রহমুল্লাহ তার মাজমু গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চম ঘটে একশো নব্বই বিষ্টা এটা উল্লেখ করছেন যে হাতুর ডান্ডাই সুন্নত এবং ইমাম মুঞ্জের রহিম হল বলছে আর সুন্নত রফুলিয়া দেয় সুন্না হলো হাত উঠানো তাহলে এখান থেকে প্রমাণ করে যে হাত উঠানোটা উত্তম তারপর আল্লামা সলে মোনাজে তিনি হাত উড়ানোর পক্ষে রায় দিয়েছেন আল্লামা বিন বাজ রহিমহুল্লাহ সমসাময়িক আলমদের মধ্যে তিনি মারা গেছেন রহিমাহুল্লাহ তিনি ওই বিষয়ে বলছেন যে হাত উড়ানোর বিষয় কারণ ইবনে ওমার এবং ইবনে আব্বাস রাজন দুজন সাহাবির বর্ণনা দিয়ে তিনি এখানে বলছেন যে হাত উড়াইতে হবে ইবনে বাজ রহিমহুল্লাহ তার ফতুয়ার ফতুয়ার মধ্যে তেরো নম্বর খণ্ডে একশত আটচল্লিশ পৃষ্ঠা এখানে বর্ণনা করে বলছেন এবং ইমাম দারেক উত্তনি রহিমহুল্লাহ একটা হাদিসও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে তারপর আল্লামা সলে হুসাইম রহিমুল্লাহ বলছেন যা সব সঠিক কথা হইলো যে এখানে পড় সব তাকবির হাত উঠানোর সম্পর্কে এবার হাত উঠায় বাধা হলো হাত উঠানো সম্পর্কে বিস্তারিত হইল হাত উঠানোর পরে এবার সানা পাঠ করা সানা পাঠ করা সম্পর্কেও যদি মতবিরোধ আছে কিন্তু তিন ইমাম ইমাম মালিক সাফি এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিন ইমামই সানা পক্ষে রায় দিয়েছেন যে সানা পক্ষা পক্ষা পড়াটা ভালো যে নামাজগুলি রুকু এবং শেষ দাসে সেখানে তো পড়তেই হবে আর যে নামাজগুলি যে রুকু শেষ দানা যেমন জানা যা নামাজ সেখানেও তারা পড়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন হ্যাঁ এবং সেখানে আল্লাহ সরে হোসাইমিন আল্লামা ইবনে বাজ এবং অন্যান্য আলমগণ এখানে বেশ বলছে যে পড়লে ভালো না পড়লেও চলবে কিন্তু পড়ার পক্ষে রায় আছে সমস্যা পড়তে পারে সংক্ষিপ্ত যেহেতু আবার কেউ কেউ বলছে জানা জানা আমার যেহেতু সংক্ষিপ্ত সেক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি পড়াই ভালো এবার আসুন তাকবির এবং সানা সানা পাঠ করার পরে এবার সুরা ফাতেহা পাঠ করবে 
সুরা ফাতেহা পাঠ করার দেশে আমাদের দেশে এটা সুরা ফাতেহা পাঠ করে না একটা ফতোয়ার উপরে কারণ সানা পাঠ করে যথেষ্ট মনে করে না সুরা ফাতেহা পড়তে হবে সুরা ফাতেহা পাঠ সম্পর্কে যদিও মতবিরোধ আছে জানা দামা সুরা তা সানা না পাঠ করলে সুরা ফাতেহা পড়া জরুরি সুরা ফাতে সানা যা সানা পাঠ করলো ইস্তেফতা বলা হয় যেটা সংক্ষিপ্ত ছোট সানা পাঠ করলো তারপর সুরা ফাতেহা পাঠ করবে সুরা ফাতেহা পাঠ সম্পর্কে ইমাম মালিক রহিম আল ইমাম আবু হানিফা রহিম আল্লাহর মধ্যে বলছেন যে এটা মোস্তাহাব নয় বা জরুরি নয় পড়া তারপর কেউ কেউ বলছে হ্যাঁ সুরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে এটা ওয়াজিব এবং সাফি এবং ইমাম আহমদ বিন হামল রাহিম আল্লাহ বলছেন কেউ কেউ বলছেন শুন না এটা পড়লে ভালো না পড়লে যদি দোয়া করে দেয় তাহলে যথেষ্ট হয়ে যাবে তার এটা ফতুয়াল কুবরার মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডে একশো একুশ পৃষ্ঠা থেকে কথাগুলো নকল করছি তো এর থেকে বোঝা গেল যে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ আছে সুরা ফাতেহা পাঠ করা সুরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে আর আল্লাহ সাহলে মুনাজিদ রাহিম আল্লাহ বলছেন যে অল্লাদ ইয়াদ হারুলি যে এই মতবিরোধার স্পষ্ট প্রমাণ করে এটাই যে জানা জানা মাঝে সুরা ফাতেহা পরক্ষা পাঠ করে রোক নমিন আর কানে সলা তেফিল জানাজা যে না জানা মাঝে সুরা ফাট ফাতেহা পাঠ করে হলে একটা রোকন সুরা সুরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে কারণ সহি বোখারি এবং মুসলিমের যে বর্ণনাটা হাদিস আছে যে সহি বোখারিতে আছে সাতশো চোদ্দোতে সহি মুসলিমে আছে পাঁচশো পঁচানব্বইতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই হাদিসটা যে লা সলাত আলিম আল্লাহ মিয়াকরা বিফাতিয়াতিল কিতাব ওই ব্যক্তির কোনো নামাজ হবে না যে যে ফাতেহা পড়বে না তাই জানা জানা মাসটা একটা ফাতেহা আর কি সলাদ সলাদ যে যেহেতু এবং আল্লাহ রবুল আলমী এটাকে সলাত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন কোরআনে এবং নামাজেও সলাতুল জানাজা সুতরাং এখানে সুরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে তারপরে ইবনে আব্বাস রেজালন হু সাহাবি ইবনে আব্বাস রেজালন হু তিনি সুরা ফাতেহা নামাজে পাঠ করতেন এবং আহিয়ানান ইয়াজ হারবি এবং কোনো কোনো সময় তিনি আওয়াজটা উঁচু করতেন অথচ এটা নিচু পড়া ভালো আওয়াজ উঁচু করতেন এই জন্য তাকে জিজ্ঞাস করা হয়েছে আপনি কেন কোনো সুরা ফাতেহা একটু জোরে জোরে পড়েন তখন তিনি বলছেন লিয়াল মান্না সুন্নাতুন তারা যেন জানতে পারে যে এটা সুরা ফাতেহা পাঠ করাটা সুন্নত আর ইবনা বাসের জন্য এই জন্যে পাঠ করছেন সুরা ফাতেহা কারণ এটা সুন্নত আল্লাহ সুন্নত মানে এখানে সুন্নত যে মোস্তাহ ভালো তা না সুন্নত বলতে এখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম পাঠ করেছেন তাহলে এখানে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যায় আর ইবনা আব্বাস রাজন কথাটি আছে এখানে বোখারিতে আছে বারোশো উনানব্বইতে তাহলে এখান থেকে সুরা ফাতেহা পাঠ করার স্পষ্ট প্রমাণ করে সাহাবি দুই সাহাবি পড়তেন ইবনা আব্বাস রাজন্য পড়তেন এখানে তারপরে আল্লামা সলে মোনাজিদ এবং বিন বাজ রহিমুল্লাহ আল্লামা সলে হুসাইম রহিমুল্লাহ সবাই সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে বলছেন কেন সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হবে না সুরা ফাতেহা পড়তে হবে সলে হুসাইম রহিমুল্লাহ তার সরল মন্ত্রের মধ্যে পঞ্চম নব খণ্ডে চারশো এক পৃষ্ঠায় কথাগুলি উল্লেখ করছেন বিন বাজ সুরা ফাতেহার পক্ষে তার মাজমুল ফতুয়ার মধ্যে তেরো নম্বর খণ্ডে একশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় কথাগুলি সুন্দরভাবে বিস্তারিত বলছেন যে সুরা ফাতেহা পরে জানা যা পড়তে হবে এবার সুরা ফাতেহা পাঠ করলেন সুরা ফাতেহা পাঠ করার পরে একটা ছোট সুরা পাঠ করলেন তারপরে একবার তাকবির তাহলে দুই তাকবির হইল দ্বিতীয় তাকবির দেওয়া দুরুস দুরুদ ইব্রাহিম পাঠ করবে তারপরে তৃতীয় তাকবির তৃতীয় তাকবির দেওয়ার পরে দোয়া পড়বে যে দোয়াটি আমরা পড়ে থাকি অনেকে এই দোয়ারগুলি পড়ে না এই দোয়াগুলি শুধু পড়ে আল্লাহ মাহফিল হাইয়ে নমাইয়ে এই দোয়াটা পড়বে এটা সবার জন্যই দোয়া কিন্তু মৃত্যু ব্যক্তির জন্য আরও যে দোয়া আছে খাস এই দোয়াটার অনেক গুরুত্ব আল্লাহ মাহফিল আহু আর হামহু আফি হু আফু আনহু অক্রিম নুজুল আহ সে আহমুদ খলাহু এই যে এখানে বিস্তারিত এই দোয়াটা আছে এই দোয়াটা শিখে নিতে হবে এখানে আল্লাহ মাকফিল আহু পুরুষ হইলে একজন পুরুষ হইলে আল্লাহ মাকফিল আহু দুইজন হইল আল্লাহ মাকফিল আহুমা বহু বছর হইল আল্লাহ মাকফিল আহুম এমনিভাবে একজন মহিলা আল্লাহ আল্লাহ মাকফিল আহা এক দুজন মহিলা আল্লাহ মাকফিল আহুমা তিনজন মহিলা বা বেশি হইলে আল্লাহ মাকফিল আহুন্না এগুলি শব্দ যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে এবং যারা জানা যা পড়ান তারাও শিখে নেবেন এটা অনেকেই জানে না জানা জানা মাঝে এই দোয়াগুলো এইভাবে পড়ার ব্যাপারে অনেকে অনেকে এই বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদর্শন করে বা পড়েও না স্বাভাবিক আল্লাহ মাকফিল হাই নমাই দিন ও শাহি দিন এই দোয়াটা পড়ে অথচ জানা যা ব্যক্তির জন্য অনেক সুন্দর দোয়া রয়েছে এই দোয়াগুলির ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তারপরে যদি শিশু বাচ্চা হয় সেখানে এক বছর দুই বছর বহু বছর একজন দুজন হইলে ও এইভাবেই জমির শব্দগুলি এক বছর দুই বছরের শব্দগুলি ব্যবহার করবে আর এই দোয়াটা তার জন্য পড়া ভালো এই দোয়াটা বিশেষ করে তার জন্য আল্লাহ আইজ হুমিন আদা আবিল খবরে আল্লাহ জাল হু ফরাতান ওজুখর আলি ওয়ালি দেহি ও সাফিয়ান সাফিয়ান মুজাবা আল্লাহ সাকিল বিহি মাওয়াজিন আহমা ও আজিম বিহি উজুর আহমা ও আল হেকু বি বাসল হিল মুমিনিন ওল হেকু বি সল হিল মুমিনিন ও জাল হু ভি কাফালত ইব্রাহিম ও কে হিবি রহমতিক আদাব আল জাহিম অব্দুল হুদ আরন খয়রমিন দারি ওহালন খয়রমিন আহলিহি আল্লাহ মকফিলি আসলাফিনা ও আফরাতি
ওমান সাবাকানা বিল ইমান এই যে দোয়াগুলো কত সুন্দর সুন্দর দোয়া জানা দামের দোয়া এভাবে শিখে নিতে হবে সঠিক নিয়মে জানা দা পড়তে হবে তারপরে সালাম ফে তারপরে সালাম ফেরার আগে তাকবির দেবে চতুর্থ তাকবির দেওয়ার পরে দুই দিকে সালাম ফেরাবে এটাও জানা যাচ্ছে একদিকে সালাম ফেরা নাই বেশি হকদার বলছেন অনেকে এবং এটাই বেশি নির্ভরযোগ্য মোট কথা হলো একদিকে সালাম ফেরালে হবে দুই দিকেও সালাম ফেরালে হবে এভাবে জানা যা পড়ার চেষ্টা করবে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছে আরও বিস্তারিত দরকার আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে সালাতুল জানা যাক আদায় করা তৌফিক দান করুন আমিন হাজর সাল্লা নবীন মোহাম্মদ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 